అందరికీ నమస్కారం జై భారత్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ మళ్ళీ అయోధ్య కాండకు శ్రీకారం ప్రతి గుండె గుడిలో మారు మృగుతోంది శ్రీరామనామం సో ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు రామ రామ జై శ్రీరామ అలాగే ఈ జనవరి ఇరవై ఆరు ఇంకో రాముడు ఆ శ్రీరాముడు కాదు ఇది ఇంకో రాముడు రామ్గా అలాగే ర్యామ్గా మీ ముందుకు రాబోతున్నాడు సో ముందుగా అందరికీ రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు అండ్ వెల్కమ్ టు ది షో సూర్య రామ్ నువ్వేనా సినిమాలో సో సీత ఆవిడేనా రియల్ లైఫ్లో సో సీతా సమేతంగా వచ్చావు ఇప్పుడు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ దీపికాంజలి థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్ సో తన కష్టానికి మీ సపోర్టే ఎందుకంటే తను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూశాను తను ఎమోషనల్ అవుతున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం టెన్షన్ పడుతున్నాడు సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ సీతగా ఈ రాముడికి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే అసలు మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు సార్ మాది అండ్ ప్రాపర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ తిను దీనికి ముందు కూడా ఒక చిన్న చితక మూవీస్ చేశారు ఈ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడే నేను ఫేస్బుక్లో కవర్ ఫోటో ఒకటి ఉంది ఒక సమ్ ఫిల్మ్కి సంబంధించిన పోస్టర్ అది చూసి అమ్మ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు వద్దు అని చెప్పేసాను తర్వాత మా మావయ్య గారు కాల్ చేసి వాళ్ళందరూ వెల్ సెటిల్డ్ అసలు అవసరం లేదు వాళ్ళకి అయినా కూడా ఆయన కాల్ బ్యాక్ చేసి దీని తర్వాత మా అబ్బాయి మళ్ళీ మూవీస్కి వెళ్ళడమ్మా చేసుకోండి అని చెప్పి మరీ అడగడం జరిగింది చేసుకున్నారు అయితే తర్వాత ఏం జరిగింది ఆయన అలా చేసుకున్నందుకే ముందుకు వెళ్ళాం మిగతా అన్ని బాగున్నాయి మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరం చాలాసేపు బాగుంది ఒకరిది ఒకరిది అభిప్రాయాలు వచ్చాయి ముందుకు వెళ్ళాం తర్వాత మనకి కరోనా వచ్చింది మా పెళ్ళి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మ్యారేజ్ అయింది కరోనా ట్వంటీ ట్వంటీలో వచ్చింది అందరికీ సెలవులు వచ్చాయి వన్ మంత్ తనకే వచ్చింది మేము మా వర్క్స్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ బిజీ తను కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉండడం వల్ల ఆఫీస్కి వెళ్ళడం జరగలేదు సో ఆ టైంలో తిను ప్యాషన్ అంతా బయటికి తీశారు ఖాళీ ఉన్నారు ఏం చేయాలి అందరివి మీవి అందరివి ఒక్కొక్క డైలాగ్స్ తీయడం దాన్ని ఏంటంటే ఊరికే నేర్చుకొని చెప్పడం ఒకటే కాకుండా కొంచెం దానికి డ్రెస్ అయ్యి అలా చేయడం చేశారు ఫస్ట్ అరే ఇంత ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక డే వన్ ఓకే టూ త్రీ ఏదో చేసుకుంటున్నారు హాబీ టైం పాస్ ఇంకా టెన్ డేస్ అయ్యేసరికి టెన్ డేస్ ఇన్ టు దట్ లాక్డౌన్ అయ్యో చాలా ప్యాషన్ ఉంది పాప ఎంకరేజ్ చేయాలి అని అలా అనిపించి ఇలా రామ్గా మీ ముందుకు వచ్చావు దట్ ఈస్ హౌ మూడు కండిషన్ కూడా పెట్టింది సార్ ఏం అలా చేస్తానంటే ఒకటి లిప్ లాక్ చేయకూడదు రెండు మూవీ ఫ్లాప్ అయితే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళకూడదు డిప్రెషన్ డ్రగ్స్ ఇలాంటివి ఇలాంటి వద్దు డిప్రెషన్ ఎందుకు వేర్ ఆల్ దేర్ అందరూ అనుకునే కదా వెళ్ళే మా బేసిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడు నేను యాభై ఏళ్ళగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి నైన్త్ కి ఐ థింక్ నా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి మేకప్ వేసుకుని యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది బికాస్ నేను స్టేజ్ నుంచి మొదలెట్టాను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేకప్ వేసుకుంది ఆ తర్వాత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా సమ్వేర్ అక్కడే సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్లో రామారావు గారితో ఎన్టీఆర్ గారితో సంసారం అనే సినిమా ఇప్పుడు దేవుడు చేసిన పెళ్లి అని నా ఫస్ట్ సినిమా సోనుబాబు గారు శారద్ గారు అది జనవరి నైన్త్ ఐ థింక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అది చిన్న కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఫోర్ ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ అని ఇప్పుడు సెన్సారు లేకపోతే ఇప్పుడు మన వికీపీడియానే కదా చూస్తూ ఉంటే సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్తోంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి నైన్త్ కి సినిమాగా కూడా థియేటర్లోకి నేను వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది సో ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో తను చెప్పినట్టు అందరూ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీయే అందరం అక్కడి నుంచే మొదలైంది అందరూ ఆల్ యాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ బోర్న్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక లెవెల్కి ఇప్పుడు మా పిల్లలు కానీ వీళ్ళందరూ అవుతున్నారు ఒక 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 సెటప్తో వస్తున్నారు కానీ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎక్కడైనా ఉందమ్మా ఎక్కడైనా ఈ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది కానీ దట్స్ వాడ్ ఐ వాంట్ సే తను నిజంగా ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ ఫర్ దట్ కండిషన్ లిప్ లాక్ అన్నది ఓకేలే సురేఖ ఇప్పటికి అసలు ఏం గుర్తుకు రాదు సాంగ్ వస్తే వెంటనే లేచి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే నేనుంటే లేచి వెళ్ళిపోతుంది నేను లేకపోతే ఆపేస్తుంది అది నార్మలే అది ఏంటంటే అట్ ద సేమ్ టైం దే లవ్ ఇట్ దే లవ్ ఇట్ కానీ ఉంటుంది కదా సో అది ఓకే ఆ కండిషన్ ఓకే నేను 
అది బయటికి రాలేదు కాబట్టి నేను నేమ్ డైరెక్టర్ ని మేము తీసుకోవట్లేదు అందులో ఒక మంచి గోవా బీచ్ రొమాంటిక్ సాంగ్ అనమాట ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పెరిగిపోయి ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగిపోయి ఓటీటీ కంటెంట్ పెరిగిపోయి మన ఇళ్లలోనే వీఆర్ సీయింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్స్ స్పానిష్ చూస్తున్నాం సో ఇట్ ఇస్ బికమ్ మోర్ వైడ్ ఓపెన్ సో ఈ వైడ్ ఓపెన్ లో స్టిల్ ఇప్పుడు కొంచెం యా లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు కానీ యూ డోంట్ బిలీవ్ నేను కావల్ గీదం అని ఒక సినిమా చేశాను కావల్ గీదం అందులో ఆ రోజుల్లోనే నేను లిప్ లాక్ చేశాను ఇప్పుడు చూస్తే ఓన్లీ దట్ సాంగ్ డిమాండ్ అట్ దట్ సో ఇప్పుడు అది గుర్తు కూడా లేదు నాకు సో ఇట్స్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకున్నప్పుడు వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ దట్ ఈవెన్ తనే కాదు మన హీరోయిన్స్ కూడా మనం ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత నేను నన్ను నేను బయటకు తెచ్చుకోవడానికి అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఇలా స్టార్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నారు వాళ్ళ స్పౌసెస్ తో ఉంటాయి కదా ఏదో ఉపాసన గారిది మన రామ్ చరణ్ గారి వైఫ్ ఇంటర్వ్యూ చూశాను ఆమె ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పారు సి మీరు ఏమైనా జలస్ అవుతారా అని ఇంటర్వ్యూర్ అడిగారు జలస్ అవ్వకపోతేనే అక్కడ తప్పండి అని మాట్లాడారు ఆవిడ సో నాకు అది కరెక్ట్ అనిపించింది ఆ రియాక్షన్ రైటే ఓకే బట్ బట్ హీ వాజ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా సో నాకు కొంచెం ఆ రియాక్షన్ వచ్చింది టెన్ ఫిల్మ్స్ ఓల్డ్ అయితే అంత రియాక్షన్ వచ్చి ఉండకపోదు అనంటే యాక్టర్ యాక్టర్ గా నేను అంటున్నాను మనకంటే గొప్ప వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బయట చాలా మంది ఉన్నారు సో మనకేంటంటే కళాకారులుగా పుట్టడం వల్ల ఆ ఫేస్ వాల్యూ ఇప్పుడు నా పక్కన ఫ్లైట్ లో గ్రేట్ పీపుల్ కూర్చోవచ్చు కూర్చున్నా కూడా వాళ్ళ రికగ్నైజ్ చేయకపోవచ్చు కానీ సాయి కుమార్ గా నన్ను నన్ను ఫోటో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నావు తీసుకున్న తర్వాత నన్ను అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి వాట్ యూ డూ అని సో వాళ్ళు ఎవరు అంటే టాప్ పీపుల్ ఇన్ ది పిల్లర్స్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ సో డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు ఇలా ఉంటారు సో అది మన అదృష్టం సో విత్ ఆల్ దీస్ కంటిస్ ఒకటి లిప్ లాక్ రెండు ఏదైనా డిప్రెషన్ లో వెళ్ళకూడదు మూడు పోలీస్ ఆఫీసర్ గా అగ్నిగా చెప్తాను నో డ్రగ్స్ నీకే కాదు మొత్తం మొత్తం అందరికి సో గుడ్ సో ఆ మూడు కండిషన్స్ సో ఫస్ట్ నీకు ఇంత ప్యాషన్ ఓకే నా డైలాగ్ కూడా చెప్తా ఉంటున్నారు ఏదో నా డైలాగ్ కూడా చెప్పు నీకు ఇష్టమైన డైలాగ్ మీ డైలాగ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అంటే చెప్పు ఏదో మైక్ సెట్ లో అజా వస్తే తప్పు కాదు హనుమాన్ చాలీసా వస్తే తప్పు అనే ఆర్డర్లు ఇచ్చే అధికారులు ఎవరు వాళ్ళు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నారని సిస్టమ్ సిస్టమ్ లేడీ బయాసిడ్ సిస్టమ్ సో ఓకే నీకు ఇంత ప్యాషన్ గా కన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉన్నావు అని చెప్పారు అసలు ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి నీకు సార్ యాక్చువల్గా నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో తేజ గారిది స్టార్ హంట్ ఒకటి పెట్టారు నేను వైజాగ్ లో అవుట్ ఆఫ్ అది జ్యోతి ఇద్దరు అక్కడే పుట్టారు శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం దగ్గర ఒక పల్లెటూరు సార్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు నాకు నువ్వు శ్రీకాకుళం అని ఎక్కడ ఏ పల్లెటూరు హిరమండలం దగ్గర భగీరథీపురం అని అగ్రహారం ఓకే శాస్త్రి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రాజా గారు యాక్ట్ చేశారు హీరోగా అందులో నేను హీరో ఫ్రెండ్ గా చేశాను సో అప్పుడు నా వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సరే తర్వాత మళ్ళీ లైఫ్ లో సెటిల్మెంట్ పెళ్లి పెళ్లి అయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లేదు సార్ పెళ్లి చూపుల ఇద్దరికి ప్రాపర్ గా ఓకే పెళ్లి చూపులు చూసావు అమ్మాయిని లేదు సార్ దానికి ముందు దొరికింది మా ఇద్దరికి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడానికి హైదరాబాద్ లో టూ అవర్స్ తనే మాట్లాడారు ఫుల్ గా ఐ వర్క్ ఐమ్ డిజైన్ ఇంజనీర్ సార్ నేను మెట్రోస్ కి పని చేస్తున్నాను మెట్రో స్టిల్ యు వర్కింగ్ yes i'm working తనే సంపాదిస్తున్నది తనే పోషిస్తున్నది నన్ను ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ 2 2 2 years you are very lucky man so support chesu naaku ante mem ishwara la chesinappudu chaala tensions padam actually ga maa tammudu amma gari peru meeda produce chesadu ilage matham ledu githam ledu manushulanta okkade ra ishwara la veru kaadu devudu ante okkade ra anna oka message tho pedda film aa roju after police story adi release kashtale 
సో అప్పుడు సురేఖ లేకపోతే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేది కాదు అంటే ఆల్ ది రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ సినిమా ప్రొఫెషన్ పెద్దవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో పెద్దవాళ్ళు బేసిక్ గా ఇప్పుడు బయట టెన్షన్ పడి ఇంటికి వచ్చి టెన్షన్ పడడం చాలా కష్టం అది మన అందరికీ వర్తిస్తుంది టాప్ పీపుల్ నుంచి చిన్న టెక్నీషియన్ వరకు మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వీ వర్క్ ఒక్కోసారి నైట్ వరకు రెండు గంటల వరకు చేసి నేను ఇంకా మార్నింగ్ ఐదు గంటల వరకు చేసి ఇంటికి వచ్చి రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్చేట ఎన్ని రోజులు ఎన్ని ఉన్నాయో నావి సో అలాగా ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ మనకి ఈ ఫ్యామిలీ ఎంత ముఖ్యమో సినిమా ఫ్యామిలీ కూడా అంతే ముఖ్యం సో అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అని కోరుకుంటాం మనం అలాంటిది ఓకే నువ్వు యూ స్టార్టెడ్ లైక్ దాట్ తేజ సినిమాలో చేసావు ఏంటా సినిమా పేరు ఆడింది ఆ సినిమా బాగానే ఆడలేదు మంచి వేషమేనా హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అంటే అదైన తర్వాత డైరెక్ట్ గా హీరోనే మధ్యలో మధ్యలో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మళ్ళీ సినిమా అనుకున్నాక ట్రైల్స్ మొదలు పెట్టాను సార్ అది కాదు రామ్ అనుకున్న తర్వాత ట్రైల్స్ మొదలు పెట్టావు రామ్ అనుకోక ముందే చేసేవేమన్నా వెళ్ళాను సార్ ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళాను ఒక సినిమా చేశాను అది రిలీజ్ అవ్వలేదు హీరోగా అది అయిపోయింది సినిమా అవునా ఏంటది పేరు సినిమా పేరు అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి లేదు చిన్న పెద్ద ఈ హీరో ఆ హీరో అని వాళ్ళకి నచ్చితే అంతే ఇంకా బ్రహ్మరథం పడతారు సినిమా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వాలి అది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మరి రామారావు గారు ఎన్ని సూపర్ హిట్లు ఇచ్చినా ఆయన కొన్ని ఫ్లాప్లు ఇచ్చారు నాగేశ్వరరావు గారు ఫ్లాప్లు ఇచ్చారు అలా యూ టేక్ ఎనీ హీరో ఇప్పుడు మనం చేసేటప్పుడు అన్ని హిట్లు అవ్వాలనే చేస్తాం మన మనసావాచ కర్మను దర్శపాడేసే మన సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు కానీ మనం ఫ్లాప్ అవ్వకూడదు మన ఆర్టిస్ట్ గా మన కమిట్మెంట్ ఒక సీన్ చేసిన ఇంకో టోటల్ గా సినిమా అంతా చేసిన మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ మన కమిట్మెంట్ సో మనం మన అది ఒక డివైన్ గా ఫీల్ అయ్యి ఆ సినిమాని మనం చేయగలగాలి సో సక్సెస్ ఏమో రేపు రామ్ తోనే నువ్వు సూపర్ స్టార్ అయిపోవచ్చు సో బికాస్ నాకు రామ్ లో నచ్చింది ఏంటంటే యాజ్ అ మరి మీ కథ ఎలాగ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇది అంటే ఓకే నువ్వు ఏదో స్టార్ట్ చేసావు మళ్ళీ మొదలెట్టావు ట్రై చేస్తావు మధ్యలో అమితాబ్ బచ్చన్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇది ఎలా ఈ ఈ రామ్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ స్వీకారం గేమ్ చేంజర్ లో ఒక రోల్ చేశాను చదువుకున్నట్టున్నాడు సిస్టమ్ గురించి బాగా తెలిసినట్టుంది ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మంది నిన్న మనం రిలీజ్ చేసాం కదా చాలా మంది నాకు మెసేజ్ పెడుతున్నారు అందరూ చాలా బాగుంది సిస్టమ్ అని దాని ధర్నాలు పెడుతూ దాన్ని దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు సిస్టమ్ అని సో ఎస్ సిస్టమే సిస్టమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ పొల్యూట్ అయింది కాబట్టి అన్ని అన్ని ఎక్కడ చూసినా విసి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ ఓకే తను వచ్చి నీకు కట్ చెప్పాడు సార్ యాక్చువల్గా నేను జాబ్ కి టూ ఇయర్స్ లీవ్ తీసుకుని ట్రై చేస్తాను ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదు ఎక్కడ రావట్లేదు సో తిని ఒక కథ చెప్పారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ కోసం తిరిగాం సార్ ఆయన దురదృష్టవశాత్తు ఆయన చనిపోయారు కథ కథ ఒకే చేసుకున్నాక సో అప్పుడు ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మేము ఈ సినిమా టేకప్ చేయాలి సో దీనికి నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేశారు సార్ యాక్చువల్గా సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు మా దగ్గర రూపాయి కూడా లేదు అప్పుడే మా నాన్నగారు కూడా కాలం చేశారు పెట్టుకోవాల్సి <laughs> ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి ప్రాసెస్ ఫైనల్ గా ఇరవై ఆరు వాళ్ళు 
వాళ్ళు చూసి ఫైనల్ గా ఇంత జర్నీ చేసి మొత్తానికి రిలీజ్ కి అంతకే హ్యాపీ బాగుంది బాగుంది అని ఒక మాట చాలు బాగుంది అండి ఇంకా ఇంకా హ్యాపీ సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ యా బట్ అట్ ది సేమ్ టైం నీ కథ నచ్చింది అవును కథ విన్నారు కథ ఇంట్లోనేసారిచ్చిన లేదా ఇద్దరం క్వైట్ ఆపోజిట్ అతనికి అటెన్షన్ ఇవన్నీ లైమ్ లైట్ చాలా ఇష్టం నేను ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తాను బట్ దిస్ ఐ టాట్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి అది మీ ద్వారా అయితే తెలియాలి అని చెప్పి ముందుకు రావడం జరిగింది సో ఆయన నాకు కొంచెం కొంచెం చెప్పారండి విన్న తర్వాత నచ్చిందండి ఆయన టెన్ ఇయర్స్ నుంచి స్క్రిప్ట్ హోల్డ్ చేసుకుని ఉంచారు కరెంట్ అఫైర్స్ మీద అంతా రీసెర్చ్ చేసుకుని ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మాదే మాదే అని ట్రైలర్ లో ఒక డైలాగ్ వస్తుంది సో అవన్నీ దాన్ని అంటే బాగా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట సో అవన్నీ చూసి నచ్చి ముందుకు వెళ్దాం క్లీన్ ఉంది మూవీ వాల్యూస్ ఉన్న పాట్రియాటిక్ ఎంటర్టైనర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో యాజ్ అ హీరో నువ్వు ఆయన డైరెక్టర్ నిన్నే నువ్వంటే హ్యాపీ అయినా నువ్వు హీరోగా చేస్తాను యాక్చువల్గా అడిగాను సార్ ఇంత కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక పెద్ద హీరోకి రాసుకున్నారు ఆయన రామ్ పోచినేని గారి కోసం ఆయనకి కలవలేకపోయారు సో నేను చేయగలను అడిగితే లేదు లేదు చేయగలవు నేను ఊహించాను పోలీస్ స్టోరీ మేము సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సినిమా చేస్తాను చేస్తుంటే తిల్లర్ మంజు గారు ఇక్కడ చెప్పారు పోలీస్ స్టోరీ కదా ఆయన సింపుల్గా చెప్పారు లైన్గా అయినా ఎమోషనల్గా చెప్పాడు మనసులో ఈ వేషం మనకు వస్తేనా అని ఒక ఎక్కడ ఫీల్ అని మనం ఎందుకు ఇస్తారు అప్పుడు నేను జస్ట్ డూయింగ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్ సపోర్ట్ హీరో రోల్స్ అలాంటి వేషాలు చేస్తున్నాం కన్నడలు అప్పటికే కలికాలం కన్నడ చేశాను పెద్ద హిట్ లాక్అప్ డెత్ చేసాం అది పెద్ద హిట్ ఎక్కడో మనకు వస్తే బాగుంటుంది ఈ సినిమా మనం చేస్తే బాగుంటుంది అని అది ఒక ఆర్టిస్ట్గా మన తపనది మనకు ఒక ఒక మంచి సినిమా చేయాలి అది అలా అది అవుట్ అండ్ అవుట్ పోలీస్ స్టోరీ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక ఇంకా హీరో హీరోయిజం కదా హీరోయిన్ లేదు నీకు ఉన్నట్టు నీకు ఉన్నట్టు సాంగ్స్ లేవు ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు మనకేదో భాష వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా భాష భాషనే డబ్బింగ్ చూసి నాకు ఫస్ట్ టైం చెప్పింది భాషనే మన సినిమా గురించి అన్న చూశాను అది దిరిపోయిందన్న మీ సీన్ అన్నాడు పాపం సో చేస్తున్నప్పుడే ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అనుకో ఆ తర్వాత వద్దాం సో అలాగా భాష కానీ నీకు ఆ కామెడీస్ అంతా ఉన్నారు సురేష్ ఏదో చేసినట్టున్నాడు కదా మీసం సురేష్ సో ఇవేం లేవు కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఇది పడితే మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతుంది ఒక బ్రేక్ సినిమా మనకు అనుకున్నాను అది డెస్టినీ అది ఎవరెవరినో అనుకుని ఎవరెవరినో అనుకుని ఎవరో ఒక హీరోని ఫిక్స్ చేసి అది నా దగ్గరకు వచ్చి దానికి వెంటనే నేను పోలీస్ కట్లీ చేసి చేసాము ఇట్ ఈస్ అ హిస్టరీ అలాగా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ నువ్వు రామారావు గారి దగ్గర తీసుకుంటే అక్కడి నుంచే మొదలై ఉంటాయి ఇవన్నీ అందరి అందరికీ ఒక అద్భుతమైన ఇలాంటి బ్యాగ్ అన్నీ మెగాస్టార్ తీసుకున్నా ఉంటాయి అందరికీ ఉంటాయి సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనం గెలవాలి గెలవడానికి ఏదో ఈ సినిమా రేపు ఇందాక మన వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ లో చెప్పినట్టు సక్సెస్ మన చేతుల్లో లేదు మనం మనం చేసే ప్రయత్నం మనం సిన్సియర్ గా చేసాం ఎందుకంటే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ తను గాని యాజ్ అ హీరో నువ్వు గాని యాజ్ అ డైరెక్టర్ మన రామ్ గాని మిహి గాని మీరందరూ ఏంటి మీరు ఒక కథను నమ్ముకుని ఒక ఒక డిఫరెంట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తో యూఆర్ కమింగ్ విత్ పేట్రియాటిక్ ఫిల్మ్ విత్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మన మెసేజ్ గా చెప్తే ఎవరు చూడరు సో తప్పకుండా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి సో ఈ ఇప్పుడు మిహి తర్వాత నువ్వు కథ విని ఆవిడ ఓకే చేసి నీ ఫ్రెండ్ సపోర్ట్ తో యూ స్టార్ట్ సో అనుకున్నప్పుడు ఇదే క్యాస్టింగ్ ముందు బాను అని అనుకున్నావా ఎవరు అనుకోలేదు లేదు ఆ తర్వాత కథ విన్నాక అంటే ఈ కథకి అందరూ నోన్ ఆర్టిస్ట్లే ఉండాలి అని చెప్పి అలా ఒక్కొక్కరిని ఇన్ చేసుకోవడం జరిగింది సార్ మెయిన్గా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సో నోన్ పీపుల్ చెప్తేనే వింటారు అన్నోన్ పీపుల్ స్టేజ్ అనేది కొత్త వాళ్ళు చెప్తే రీచ్ అవ్వవు 
సో హీరోయిన్ ఫస్ట్ ధని అనుకున్నారు లేదు సార్ ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా కొత్త అమ్మాయి అనుకున్నాము అగైన్ నోన్ ఫేసే ఉండాలి అలా ఒక్కొక్క కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ ధారన్ సుక్రి అదే సుక్రి తను ఫస్ట్ చాయిస్ ఏనా తను ఫస్ట్ చాయిస్ సార్ ఆల్్రెడీ చేసాడు బుడు బిహి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ డైరెక్టర్ చేసాడా లేదు సార్ ఇది ఆయన కృష్ణవంశి గారి దగ్గర తేజ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేసారు అవును ఇది డైరెక్టర్ ఇదే ఫస్ట్ ప్రాపర్ డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ ఇదే బట్ హి ఇస్ వెరీ వా క్లారిటీ ఉంది హి ఇస్ హావింగ్ వాస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ 25 ఇయర్స్ యా యా నా మేకింగ్ లో అర్థం అయిపోయింది అవును సార్ సో తర్వాత బాను ఆన్ బోర్డు బాను చంద్ర బాను చంద్ర గారు తర్వాత తర్వాత బాను ఫైటల్ గిట్లు చేసాడు అసలు 70 ఇయర్స్ లో ఆయన నేను ఆ మధ్య ఒక సినిమా చేశా బాను తో అప్ షాట్ కొట్టాడు అసలు నేను ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో అప్ షాట్ ఎప్పుడు కొట్టలేదు నేను యాక్షన్ హీరో గానీ నా ఫైట్స్ అనే ఎమోషనల్ గా ఉండేది కానీ ఇది బానుతో ఏం తెలుసా బెస్ట్ పార్ట్ నన్ను జిమ్ కు ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళింది బాను నన్ను జిమ్ కు తీసుకెళ్లి మెడ్రాస్ లో అక్కడ మంచి జిమ్ పైన ఉండేది అనమాట జిమ్ కు తీసుకెళ్లి నా చేత అబ్డామినల్ అని చెప్పి ఇప్పుడికి అరుస్తూ ఉంటాడు సో ఆడు అన్బిలీవబుల్ క్యారెక్టర్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ చాలా ప్యాషనేట్ ఫెలో ప్యాషనేట్ ఫెలో అగైన్ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ కదా సో బాను ఆన్ బోర్డు అలాగే సుబలేఖ రోహిత్ గారు సుబలే సుధా గారు కూడా ఎమోషనల్ ఉంది డైలాగ్ నాకు మొన్న ఇంటర్వ్యూ చూసాను భరణి గారు ఇంటర్వ్యూ అనే మీకు థ్యాంక్స్ మంచి ఇంటర్వ్యూ చేశారు సో భరణి గారి ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను కొంచెం ఎక్కువ తెలుసుకున్నాను ఆ రోజే మన సినిమా గురించి ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ త్రిపుల్ డైరెక్టర్ త్రిపుల్ యాక్షన్ ఆ రోజు తెలిసింది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆ రోజే తెలిసింది సో శుభలే కారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తను అదే చెప్పాడు బాగుంది డైలాగ్ కూడా ఎందుకంటే ఎస్ తెలియకుండా సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ లోనే అందరం ఇరుక్కున్నాం సో అతను కూడా ఆ సిస్టమ్ గురించే ఎక్కువ విధంగా చెప్పాడు సో నన్ను మాత్రం నాకు ఆకర్ష్ ఫోన్ చేశాడు అసలు అసలు నా క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు నన్ను అనుకున్నాం రియాజ్ వాళ్ళెవరు బయటకు రావట్లేదు యాక్చువల్ గా అంటే సమ్ ఆర్ దర్ రీజన్స్ సో ఆ డైలాగ్స్ అనేవి చూస్తే బాంబే నుంచి ఒక ముస్లిం అమ్మాయి ఎక్కడ చూసిన వీడియోస్ చూసాం బాంబే నుంచి అయోధ్యకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది ఆవిడ ఇంకా ఎవరో కృష్ణ పెయింటింగ్ గీసి మన మోదీ గారికి ఇచ్చారు సో అవి రావట్లేదు అని చెప్పి ఆ డైలాగ్స్ అనేవి ఒక పవర్ఫుల్ వాయిస్ చెప్పాలి ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ నాకు ఎక్కడంటే ఒకటి బేసిక్ ఏమవుతుందంటే పెద్ద సినిమాల్లో చిన్న వేషం అన్నా కూడా నేను ఆలోచిస్తాను అంటే ఏదో పర్పస్ ఉండాలి క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే చేయి నేను నార్మల్ గా బేసిక్ గా నా ఇది చాలా వన్ డే వేషాలు వస్తున్నాయి నీది కూడా ఫస్ట్ ఇదే వన్ డేనే అన్నారు తర్వాత టూ డేస్ అన్నారు తర్వాత లేదు సార్ అవసరం అయితే మనకు ఐ థింక్ థర్డ్ డేకి ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది సో బేసిక్ ఏంటంటే అక్కడ స్టక్ అయిపోతాం కానీ వన్ డేలో ఎంతో చెప్పగలం ఎంతో చెప్పగలం అందుకని ఇంక నువ్వు కూడా పట్టుబట్టావు మనవాడు ఆకర్షు బాబాయ్ బాబాయ్ చూడండి బాబాయ్ అని సరే ఇంకా కథ విందాం కథ విని డిసైడ్ చేద్దాం అని కథ వినంగానే ఐ ఫెల్ట్ ఎస్ ఐ షుడ్ డూ దిస్ రోల్ అని సో లాస్ట్ వచ్చింది మీరే సినిమాలో అదే ఎందుకంటే మీకోసం మూడు నెలలు వెయిట్ చేయాలి అవును అది వెయిట్ చేయించాను సారీ ఫర్ దాట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను చేయకపోతే ఎవరు చేసేవారు లేదు సార్ యాక్చువల్ గా మీరు చేయకపోతే మీ తమ్ముడు గారిని అనుకున్నారు రవిగడ్ రవిశంకర్ గారు ఆయన అడిగాం ఎప్పుడో చేయము ఓకే సో ఆయన లేదు వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చేస్తాను అందులో వాడు చేసిన బాగుండేది ఎందుకంటే దిస్ నీడ్స్ దట్ పవర్ఫుల్ వాయిస్ అండ్ దట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బానుచంద్ర గారికి బాస్ గా ఉండాలి ఎస్ సో ఆ సో ఇంక మేము ముగ్గురం వచ్చాం ధనియా వచ్చింది కమెడియన్స్ వచ్చారు సో మ్యూజిక్ ఆయనే డైలాగ్స్ ఆయన డైలాగ్స్ ఆయన అది ఆయన ఫేమస్ రతన్ చేత్ పాడిద్దాం అంటే నేను విని మిహిరం వైనతయ్య కన్నా నేను ఆశ్రితయ్య గారికి ఫ్యాన్ నిన్న నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఆయన మ్యూజిక్ ఎక్కువ నచ్చింది సార్ నాకు ఆయన డైరెక్షన్ స్టోరీ కన్నా కన్నా ర్యాప్ సాంగ్ అసలు ఆయన పాడి నేను వేరే ర్యాపర్ తో పాడిస్తా అంటే వద్దు మీరే బాగుంది బ్రేవ్ హార్ట్ సార్ ఒరిజినల్ సాంగ్ రాహుల్ సిపిల్ గంజ్ పాడారు ఈ ర్యాప్ వర్షన్ మాత్రం ఈయనే పాడారు చాలా బాగా వచ్చింది మీరు మన హీరోస్ మీద చూసారు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ తర్వాత అదేంటి నీ ఊతపదం ఏంటి సినిమాలో మంతన్ కాదరాబాయ్ మంతో కాదరాబాయ్ అయితే అటండాలి లేకపోతే ఇటు ఉండాలి మధ్యలో ఉండడం మంతన్ కాదరాబాయ్ బాగుంది అది అది దాంతో ఒక సాంగ్ చేశారు మంతన్ కాదరాబాయ్ సాంగ్ జై పాడాడు కదా ఆ దానిం జై సింగర్ చాలా బాగా పాడాడు అండ్ ఎన్ని ఫైట్స్ టోటల్ గా సినిమాలో ఆరు ఫైట్లు రెండు చేసలు సార్ మొత్తం 40 మినిట్స్ యాక్షన్ ఉంది అబ్బా 
ఎవరు ఫైట్స్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ ముఖ్యంగా చైర్ షాట్ అదిరిపోయింది చాలా నవకాంత్ మాస్టర్ అని చెప్పి నవా మాస్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన రామలక్ష్మణ్ గారి దగ్గర తెలుసు అయ్యో ట్వంటీ ఇయర్స్ చేశారు అవునవును సో మనకి చేశారు సార్ మాకు రామలక్ష్మణ్ రాజు మాస్టర్ గారి దగ్గర చేశారు నా ఫైట్ లో ఎక్కువ రాజు మాస్టర్ చేశారు అవును ఇష్టమైన షాట్ నువ్వు పడిపోయిన తర్వాత కను రెప్పలు ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ చక్రం బెస్ట్ షాట్ అది మన ధర్మ చక్రం అది నేచురల్ ఫ్లాగ్ షాట్ సార్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ నుంచి తీసింది అది వైట్ లైట్ కింద కొంచెం గ్రీన్ ఫిల్లింగ్ ఇచ్చి చేసింది సో బేసిక్ గా నువ్వు డాన్స్ ఫైట్స్ అని కంఫర్టబుల్ ట్రైనింగ్ ట్రైన్ తీసుకున్నావు ఫైట్స్ చాలా కంఫర్టబుల్ సార్ అంటే వెళ్ళావు ఎక్కడికి సల్మాన్ మాస్టర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను కాశ్మీర్ వెళ్ళా కాశ్మీర్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయింది కదా థ్యాంక్స్ టు మళ్ళీ మోడీ గారు సో కాశ్మీర్ వెళ్తే అక్కడ శ్రీనివాస్ గారు అని తులిపి గార్డెన్స్కి వెళ్ళాం నేను సురేఖ వెళ్తే కొంచెం కరోనా తగ్గింది కొంచెం ఇంకా కాన్షియస్గా ఉన్నారు జనం ఫ్రీ క్రౌడ్ అందులో ఆయన వైఫ్ ఆవిడ శ్రీనివాస్ గారు అని ఆయన ఆయన వైఫ్ నన్ను చూశారు ఈజ్ ఏ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ డిఐజీ ఆయన చూడడం అప్పుడే ఉగాది నా ఫ్లైట్ ఏదో లేట్ అవ్వడం వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళడం సో కాశ్మీర్ ఎక్కడ చూసిన ఎవ్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఐ సీ మిలిటరీ విత్ ఆల్ ద గన్స్ అండ్ దే ఆర్ సో అలర్ట్ బట్ ప్రశాంతంగా ఉంది నేను వెళ్ళి అడిగా ఎందుకు సార్ ఇలా ఉంది నేను ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను ఎప్పుడో నేను సైనికుడు సినిమా చేశాను అయ్యా రామ్ లాంటిది వెరీ పవర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఏ మిలిటరీ మ్యాన్ సైనికుడు అని ఆఫ్టర్ పోలీస్ స్టోర్ అది అప్పుడు మేమంతా అక్కడే షూటింగ్ కాశ్మీర్ లో చేసాం రోతన్ అక్కడ చేసాం సో అంత బాగుంది కదా సార్ ఎందుకు ఇంత అలర్ట్ గా ఉన్నారు అంటే అంత సైలెంట్ గా ఉంది కదా సార్ ఎందుకు ఇంత అలర్ట్ గా ఉన్నారంటే ఒక మంచి మాట అన్నాడు ఆ సైలెన్సే మాకు డేంజర్ అని ఆ సైలెన్స్ ఎక్కడ ఏమవుతుందో మాకు తెలియదు వేర్స్ ఆ సైలెన్స్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుందో తెలియదు దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటూ చెప్పాడు ఆయన ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎన్కౌంటర్ అయింది అని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ అయింది ఇక్కడ నార్మల్ లైఫ్ వెళ్తోంది కానీ అక్కడ ఒక ఎన్కౌంటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలాగా ఈ టెర్రరిజం అన్నది లేకపోతే అది దాన్ని టచ్ చేశారు మీరు అట్ ది సేమ్ టైం నిన్న మీరు రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో నా స్నిక్ పీక్ లో ఆ టెర్రరిజం గురించి కానీ యుద్ధం మొదలైంది ఇక ఆగదు అన్నది ఆ ఇంటర్నల్ విలన్స్ గురించి కానీ ఇంటర్నల్ దేశద్రోహుల గురించి కానీ సో డైలాగ్స్ మాత్రం ఐ థింక్ ఎవ్రీ డైలాగ్ నీది ఏంటది లాస్ట్ లో మన ట్రైలర్ లో వచ్చింది దేశాన్ని ప్రేమిస్తే ఇచ్చి పడేయాలి మోషన్ గా చెప్పు నాకు యాక్షన్ దేశాన్ని ప్రేమిస్తే ఇచ్చి పడేయాలి లేదంటే చచ్చిపోవాలి ఈ మధ్యలో నీ మతం నా మతం నీ దేవుడు నా దేవుడు గీ ముచ్చంటే కాదు రాబాయి సో గుడ్ సో డబ్బింగ్ నువ్వే చెప్పుకున్నావు ఈజీగా చెప్పేసావా కష్టపడ్డావు చాలా కష్టపడ్డాను సార్ అవునా ఓకే మెయిన్లీ క్లైమాక్స్ డైలాగ్ ఆయన అంత నిన్న చూసిన పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఈరోజు చూస్తే ఇంకా బాగా చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది అలాగా అది భయం అను భక్త అను నీ డెడికేషన్ అను వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ అమ్మ ప్రతిరోజు మనకి ఇప్పుడు ఎవ్రీడే ఎర్లీ లేవడమే మనకు ఒక బ్లెస్సింగ్ ఎందుకంటే ఎంతమంది లేస్తున్నారో మనకు తెలియదు రేపు మార్నింగ్ మనం లేచి మనకి మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక డే అవకాశం ఇచ్చాడు అంటే భగవంతుడు వీఆర్ బ్లెస్డ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ డే ఇన్ ది క్యాలెండర్ సో అలాగా యాక్టర్ గా కూడా మనం మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి బొట్టు పెట్టుకుని బికమింగ్ ద క్యారెక్టర్ బికమింగ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ స్క్రిప్ట్ డిమాండ్ నేను ఎప్పుడు అదే అంటాను ముందు మనం డైరెక్టర్ ని సాటిస్ఫై చేయగలిగితే ఎందుకంటే అతను నువ్వు చెప్పినట్టు పదేళ్లగా ఈ ఖర్చు చేసుకుని ఉండొచ్చు అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రామ్ అన్నది రామ్ పోతునే అవ్వచ్చు లేదా ఇంకో హీరో అవ్వచ్చు కానీ ఫైనల్ గా 
సూర్యాన్ని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అతనేమనుకున్నాడో ఆ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఆ క్వాలిటీస్ని ఆ క్యారెక్టర్ని మనం చేయగలిగితే ఫస్ట్ డైరెక్టర్ హ్యాపీ అయితే రేపు తప్పకుండా థియేటర్ కూడా హ్యాపీ అయిపోతుంది సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వీ ఆల్వేస్ వీ షుడ్ బీ అ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ ఒక డైలాగ్ని ఇలా చెప్పచ్చు అలా చెప్పచ్చు నేనే కొన్నిసార్లు ఫీల్ అవుతుంటాను సక్సెస్ అయినప్పుడు అవన్నీ కౌంట్ కావు ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా ఫీల్ అవుతాడు అయ్యో సాయి గారు చెప్పిందే కరెక్ట్ సాయి గారు సాయి గారు అడిగినట్టే ఆయన అనుకున్నట్టే చెప్పించి ఉండాలి నేను అన్నసరిగా అతన్ని ఇలా చెప్పమని అడిగాను అని డైరెక్టర్ కూడా ఫీల్ అవ్వచ్చు అలాగే త్రివిక్రమ్ గారు ఒకసారి ఒక మాట అన్నారు ఒక మంచి డైలాగు మనమే కాదు మనం చెప్పడానికే కాదు రాసే రైటర్ అన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి డైలాగ్ పర్ఫెక్ట్ డైలాగ్ కూడా ఒక రితం ఉంది చాలా మందికి తెలియదు డైలాగ్ ఒక పదం ఇటు వెళ్ళినా ఒక అక్షరం అటు వెళ్ళినా ద ఫ్లో ఆఫ్ ద డైలాగ్ మిసెస్ అది చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే క్యాజువల్ అని డైలాగ్ ని బ్రేక్ చేసి చెప్తున్నారు కానీ ఇలాంటి సినిమాలు ఇలా చెప్తేనే ఇప్పుడు పోలీస్ స్టోరీ డైలాగ్ అలా ఎందుకు ఉండిపోయింది కనిపించే మూడు సింహాలు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది ఈ రోజుకి ఆ డైలాగ్ జనంలో ఆ గుండెల్లో ఉంది అంటే వాళ్ళ మనసుల్లో ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ ఇంపాక్ట్ ఆ పవర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ డైలాగ్ కనిపించే మూడు సింహాలు న్యాయానికి నీతికి ధర్మానికి ప్రతిరూపాలు అయితే ఈ నాలుగో సింహమేరా పోలీస్ అని చెప్పొచ్చు కానీ అది చెప్తే అక్కడే ఉండేది ఆ రోజే కొట్టేవారు కాదు పోలీస్ స్టోరీ కూడా ఫ్లాప్ అయ్యేదేమో అలా చెప్పుకుంటే దానికి అలా చెప్పాం కాబట్టి అలాగే నువ్వు కూడా ఆ ఎమోషన్ తెలుస్తుంది ప్రతి డైలాగ్ లోను ఇప్పుడు నా దగ్గర తప్పదు యూఆర్ సబార్డినేట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ అ పెయిన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా సార్ ఏంటి సార్ అన్న ఫీలింగ్ ఏ ఉండింది కానీ ఎక్కడ నువ్వు ఎమోషనల్ అవ్వాలో అక్కడంతా పర్ఫెక్ట్ గా అయ్యావనే ఫీల్ నీకు సినిమాలో ఇష్టమైన సీన్ అంటే ఓవరాల్ గా నాకు సినిమాలో ఇష్టమైన సీన్ అంటే యాక్చువల్ గా ప్రీ క్లైమాక్స్ లో ఒక డైలాగ్ సార్ యాక్చువల్ గా అందులో హీరోకి డ్రిల్ బిట్ దించేస్తారు అసలు చచ్చేంత ఏమిచ్చింది రా నీ దేశం అన్నప్పుడు నా దేశం భారతం నా ధర్మం సనాతనం ఆది అంతం లేనిది లోక సమస్త సుఖినోభవంతో అని వసదైక కుటుంబాన్ని ఇచ్చింది అహింసో పరమో ధర్మ అని శాంతిని నేర్పింది ధర్మ హింస తదైవచ అని శౌర్యాన్ని నింపింది నా దేశం అని ఆ డైలాగ్ సార్ అది ఒక పక్క ఫీల్ అవుతూ ఇంకో పక్క గర్వంగా చెప్పాలి దేశం కోసం అదే లేదు 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 సో ఆ వేరియేషన్ చాలా బాగుంటుంది అది ఈశ్వర్ అలా మేము చేసాం కదా అందులో నా చిన్నప్పుడు హీరో క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది అయ్యప్పగాడి థాట్ అది జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అనుకుంటా ఈ జెండా వందనం జరుగుతూ ఉంటుంది వీడు ఏంటంటే ఒక చిన్న ఈ ఈ రోడ్ సైడ్ సర్కస్ అవి చేస్తారు కదా గార్డి చేసే క్యారెక్టర్ వేలు వేలు బాబాయ్ మేము అంతా పిల్లలం నేను శుభలేఖ శివాజీ రాజా మేము అంతా సో ఈ ప్రాసెస్లో వాడు ఫస్ట్ టైము తాతని బాబాయ్ని డబ్బులు అడుగుతాడు ఎందుకు రా అంటే కావాలంటాడు హీరో బలవంతంగా ఇంకా తీసుకుంటాడు తీసుకుని పరిగెట్ట మొదలెడతాడు ఏంట్రా అని వీళ్ళు ఆలోచిస్తే పరిగెట్టి పరిగెట్టి పెట్టి స్కూల్ ముందుకు వస్తాడు వచ్చి అలా గోడ మీద చూస్తే పిల్లలందరూ యూనిఫామ్ వేసుకుని ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని ఇలాంటి ఫ్లాగ్ పెట్టుకుని వీడు అందరూ జెండా ఉందని చేస్తుంటే వీడు మెల్లిగా దిగుతాడు దిగి వచ్చి అక్కడ ఫ్లాగ్లు అమ్ముతూ ఉంటాడు వాడికి ఇచ్చిన ఒక ఫ్లాగ్ కావాలంటాడు వీడికి షర్ట్ షర్ట్ ఉండదు షర్ట్కుంటారు షర్ట్ లేకపోతే వాడిని చూసి ఎక్కడ పెట్టుకుంటావరా అంటాడు నువ్వు అంటే తీసుకుని ఆ గుండెలు గుచ్చుకుంటాడు బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ బ్లీడింగ్ మీద వాడి టైటిల్ కార్డ్ వస్తుంది ఆ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అయ్యప్ప శర్మ సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ థియేటర్ అంతా నాకు ఇష్టం వంశీ ఇప్పటికే అంటాడు అలాగా కొన్ని అంటే దేశభక్తి అక్కడే ఉండాలంటే డ్రిల్ బిట్ గుచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ డైలాగ్ చెప్పడం అనేది దేశం కోసం చెప్పడం అనేది అది నా ఫేవరెట్ డైలాగ్ సార్ సినిమా సూపర్ సో మీరు మొత్తం సినిమా చూసారా సో సిన్సియర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా కాదు మీ శ్రీవారిని కాదు మీరు ఇదేదో రామన్ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది ఇలాగే ఆ హీరో ఆ ప్రొడ్యూసరు వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ బై ఫ్రెండ్ హస్బెండ్ అక్కడ సాయి కుమార్ గారు ఒక సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూ చూశారు మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత ఏంటో వీళ్ళు చాలా ఫీల్ అయ్యి చెప్పారు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఇలా జరిగింది అలా జరిగిందని చెప్పారు ఎంతో కష్టపడి తీసామని చెప్పారు కానీ చెప్తున్నప్పుడు ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అని మార్నింగ్ షో మీరు టికెట్ కొనుక్కుని బుక్ మై షోలో థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూశారు సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు సినిమా చూశారు కాబట్టి
సార్ నా జనరల్ గా నా ఒపీనియన్ తెలుసుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ తెలియదు చెప్పాను ప్రీ రిలీజ్ ఏంటి అయింది మంది అందులో నేను చెప్పాను ఏంటి రొటీన్ స్టోరీ సార్ స్టోరీ అయితే రొటీన్ స్టోరీ బట్ హౌ మేకింగ్ అండ్ డైలాగ్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద రాసుకున్నది లేదు ఫిక్షన్ చాలా మంది రాసుకొని తీసారు ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ మీద రాసుకొని అది ఎలా అంటే కొత్త వాళ్ళైనా కూడా చేసింది నాకు ఆ ఎలిమెంట్ నచ్చింది నేను డెఫినెట్గా చూసినప్పుడు కొత్త వాళ్ళైనా అన్నట్టే చూసాను కాబట్టి నాకు ఆ యాంగిల్లో నచ్చింది రొటీన్ స్టోరీ బట్ హౌ మిహిరా మైనతయ్య గారు మేడ్ ఇట్ ఆర్ హౌ హీరో డెబ్యూట్ అండ్ సూర్య డెలివర్డ్ ఇట్ రొటీన్ స్టోరీ ఎందుకంటే రొటీన్ అంటే రొటీన్ కాదు సార్ కొంత డిఫరెంట్ ఉంటది కానీ అంటే మేకింగ్ లో డిఫరెంట్ అంటే ఆవిడికి కొత్త పాయింట్ ఏం చెప్పలే సినిమాలో అంటే ఒక అంటే ఆల్్రెడీ ఇప్పటి వరకు చూసిన సర్ దట్ టెర్రరిజం ఇవన్నీ మన జనరల్ జనరిక్ టాపిక్స్ వి ఆర్ డూయింగ్ వి సో మెనీ ఫిల్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఒక రోజా మూవీ తీసుకున్నా ఒక టెర్రరిజం బట్ అక్కడ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీది కాశ్మీర్ బార్డర్ లో జరిగేవి కొన్ని కొన్ని ఇన్సైడ్ జరిగేవి తుపాకీ అన్న మూవీ కూడా టెర్రరిస్ట్ బేస్డ్ మన విజయ్ గారి తుపాకీ సో అన్ని ఇలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ పెట్టుకున్న రొటీన్ అన్న పక్కన పెట్టండి వై షుడ్ దేసి ఏది మిమ్మల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన సినిమా డైలాగ్స్ సార్ డైల్ అన్ని డైలాగ్స్ అదేంటి రిసర్చ్ చేసిన డైలాగ్స్ ఇట్ ఇంప్రెక్స్ మీ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎవరిది వాళ్ళు he gave his best and bachin uh, sir definitely ga dialogues meer vinuntaru naakaithe nachindi i am a very meer anna to i am a big critic thana life lone big critic evaraina unnarante ad nen nen akasalu meer ipudiki ipude cheptunnan nee body language baaledi ila baalela it's like i i pin point everything on what so when i watched the film i came out first time without background score edi general ga no sir amma nanna anta ఇంట్లో వేరేగా మేము మామూలుగా ముందు ల్యాబ్ లో చూసాం సార్ ఆడవాళ్ళకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ మా టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరికీ నచ్చింది ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యాపీ లేడీస్ అయితే చాలా చోట్ల కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు ధన్యా గారు సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అలా సీన్ అంటే బాడీ దగ్గర తర్వాత డైలాగ్ అందరూ ఏడ్ చేస్తారు అందరూ ఏడ్ చేస్తారు చాలా మంది ఎందుకని నేను చెప్పాను ఆ సీన్ చదివిన తర్వాత ధన్యా చెప్పాను మేమంతా ఉన్నాం కానీ దిస్ ఇస్ యువర్ సీన్ బట్ నేను ఆ వర్క్ అయిపోయిన కూడా వచ్చేసాను ఆ తర్వాత మీకు లైట్ కూడా పోయినట్టు ఎప్పుడు ఇంకోసారి వెరీ ఎమోషనల్ డైలాగ్ నాకే ఒక ఫీల్ ఉండింది అప్పుడు వచ్చే సెల్యూట్ చేసిన అదో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా నాకే ఒక చిన్న ఫీల్ ఉండింది సో గుడ్ 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 కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేకపోయినా చూసి నచ్చడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ నాకు నచ్చింది సో టోటల్ ఫిల్మ్ అయినా ఈ ఫీల్ ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ ఇట్స్ వర్త్ వాచింగ్ సార్ డెఫినెట్ గా చూడాలి టోటల్ ఫ్యామిలీ టోటల్ ఫ్యామిలీ అటెండ్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వల్గారిటీ ఐటమ్ సాంగ్ లేదా చంద్ర గారు డే వన్ నుంచి ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టు పెట్టు సార్ ఒక దేశం కోసం నీకు బిజినెస్ అవ్వాలి అంటే నాకు బిజినెస్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు సార్ దేశం కోసం సినిమా తీస్తున్నాము ఐటమ్ సాంగ్ ఎందుకు పెడతాం ఆయన నా చిన్నప్పుడు రోహిత్ రోహిత్ సిక్స్టీన్ రోహిత్ బాగున్నాడు చాలా బాగున్నాడు సో ఆయన నా చిన్నప్పుడే చనిపోతారు రోజు మందు తాగే అమ్మాయిల వెనకాల తిరిగే ఒక అమ్మాయి వెనకాల తిరిగే ఒక అలాంటి వాడు ఎలా చేంజ్ అయ్యాడు అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ నా బాగా కుదిరింది ర్యాపిడ్ యాక్షన్ మిషన్ అన్నది ర్యామ్ కానీ రామ్ కానీ భలే కుదిరింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా రామ్ 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 సో ఈ రామ్ లో నువ్వు కూడా ఒక రామ్ గా వస్తున్నావు సో ఇంకేంటి హైలైట్స్ అయితే బాగా టోటల్ గా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అందరూ హ్యాపీగా వచ్చి కుటుంబ సమేతంగా చూడొచ్చు సినిమా హీరో బాగా చేశాడు ధన్యా చెప్పాను కదా సార్ అందరూ ఏడ్చారు అని యునానిమస్ గా అందరూ ఆమె సీన్ లో ఏడ్చారు సార్ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు పిల్లర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ రెండు ఆయన సూపర్ సపోర్ట్ 
ఆయన అన్నారు సార్ వన్ డే వచ్చారు మాతో ఓన్లీ వర్క్ చేసింది ఆయన వన్ డే బట్ ఈ టీమ్ వైబే డిఫరెంట్ అని అన్నారు ఈ టీమ్ వైబే డిఫరెంట్ అని చెప్పి మాకు చెప్పారు సో సేమ్ సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్తేనే ఆ డైలాగ్ బయటికి ఎలా వెళ్తుంది అలాగే ఆయన చెప్తేనే అది రీచ్ అవుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఆయనే అనుకున్నాం ఇంకా ఇంకా విలన్స్ ఎవరు మన రవి కదా రవి వర్మ గారు అమిత్ అమిత్ వారి ఆ అమిత్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో వాళ్ళిద్దరు పక్క టెర్రరిస్ట్ లా కరుడు మేకా గారు రామకృష్ణ గారు మేకా రామకృష్ణ గారు మళ్ళీ బాను చంద్ర టీమ్ లో పనిచేసే ఎన్ఐ ఆఫీసర్ మీరు అంటే క్లోజ్ లో ఒక సింహం అంటే గర్జిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది అంటే అంటే ఎవరిలో చూసాను మీదే కళ్ళకి బెదురు లేదు సేమ్ ఫ్రేమింగ్ ఎవడు సినిమాలో మీ డైలాగ్ ఆ కళ్ళకి బెదురు లేదని ఒక డైలాగ్ మధ్యలో సిస్టమ్ అని వస్తుంది అది అది చాలా బాగుంటుంది సిస్టమ్ అంటే ఒక సింహం కళ్ళు పెద్దవి చేసి మీ కళ్ళు పెద్దవి అలాగే సో గర్జిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి డైలాగ్ గుడ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బట్ మన ప్రయత్నం మనం చేసాం లైక్ ఒక మంచి క్యాస్టింగ్ మంచి టెక్నీషియన్స్ ఫైట్స్ దానికి చెప్తూ ఏంటో విజయ్ కుమార్ కూడా ఒకటి చేశాడు కదా రాజ్కుమార్ 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 స్టార్ మల్లి జీవన్ మాస్టర్ అండ్ నవకాంత్ వావ్ నలుగురు ఫైట్ మాస్టర్ సార్ సన్నీ సిక్స్ ఫైట్స్ ఆరు ఫైట్ నేను దగ్గర దగ్గర పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు పోలీస్ స్టోరీ రెండు వేల రెండుకు యాభై నాలుగు సినిమాలు చేసి ఉంటాను దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల ఫైట్లు చేసి ఉంటాను ఐదు వందలు మామూలుగా ఏ హీరో అయినా సాంగ్స్ ఎక్కువ చేస్తాడు నాది సేమ్ ప్రాబ్లం తల్లాగా వన్ టూ అంటే ఉన్నది మర్చిపోతాం సో డాన్స్ మాస్టర్స్ ఎవరు డాన్స్ మాస్టర్స్ విజయ్ పోలాకి రీసెంట్ గా లింగ్డి 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 సాంగ్ ఫేమ్ ఆయన చేశారు కొరియోగ్రాఫర్ మనకి సో ఆయనకి బాగా చేశారు సార్ ఆయన ఓకే సో ఓవరాల్ గా ఎలాంటి రిలీజ్ అవుతుంది ఎక్కడెక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్ర బెంగళూరు కర్ణాటక వెరీ గుడ్ యుఎస్ అన్నీ అవుతున్నాయి ఓకే 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 ఫింగర్స్ క్రాస్ ఇంకొన్ని గంటలే సో ఇరవై ఆరు ఒక అందరూ ఒక తెలియని దేశభక్తితో ఉండే రోజు సో ఆ రోజు మన దేశభక్తి సినిమా ఒక పేట్రియాటిక్ సినిమా అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక కమర్షియల్ సినిమా అన్ని అన్ని ఉన్న సినిమా ఈ ఇరవై ఆరు మీ ముందుకు వస్తుంది రామ్ ర్యామ్ సో తప్పకుండా రండి చూడండి వెరీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఎమోషనల్ గా ఉంది బికాస్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా నాకు నా లైఫ్ లో జరిగింది సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ప్రతి సినిమా ప్రసవ వేదనే ఫైనల్ గా మా సినిమాని మీరు చూడాలి థియేటర్స్ కు వచ్చి చూడాలి ఎందుకంటే మీరు ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఓటీటీలో వస్తుందిలే అనుకుంటున్నారు కానీ కొన్ని సినిమాలు ముఖ్యంగా ఇలాంటి సినిమాలు థియేటర్ లో ఆ పబ్లిక్ లో కూర్చుని అందరితో చూస్తే ఆ కిక్కే వేరు అనమాట సో అలాగా ఇది మీరు థియేటర్ కు వచ్చి చూడండి చూసి నిజంగా ముఖ్యంగా వాళ్ళిద్దరిని ఈ రాముణ్ణి ఈ సీతని ఆశీర్వదించండి సో డోంట్ మిస్ ర్యామ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెర